به نام خدا امین نورا هستم با 11 امین ویدیو آموزش برنامه نویسی پایتون در این برنامه میخوام در مورد فانکشن ها صحبت کنم برای تعریف یک فانکشن از DEF برای تعریف کردنش استفاده میکنیم فرض کنیم من یک فانکشن به اسم امین تعریف میکنم بدین صورت میگم DEF فانکشن امین دو تا پرانتز جلوش میذارم و با یه دو نقطه میریم به استقبال فانکشن این فانکشن چی کار میکنه؟ فرض کنید فانکشن فقط میاد اسم من رو پشت سر هم این پشت سر هم نه چاپ میکنه حالا من اگه برنامه ران کنم چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته چرا؟ چون من فقط یه فانکشن تعریف کردم ولی باید فانکشن رو صدا کنم هر زمان که من بیام فانکشن امین رو صدا کنم این فانکشن اجرا میشه میتونم بارها بیام این فانکشن رو صدا کنم همچون که میبینید سه بار اسم من پشت سر هم چاپ شده میتونم دوباره صداش کنم بله خب کاربرد دیگه که فانکشن داره برای ما چی هست میتونیم بر اساس مسائل مختلف بسازیم کانورت ایکس ببینید این پرانتز اینجا چه کاربردی داره ما میتونیم بدین شکل به تابع به اون فانکشنی که داریم میسازیم ورودی بدیم و بر اساس اون ورودی که داریم بهش میدیم یک اتفاق خاصی رو در اون تعریف کنیم من میام میگم که یه فانکشنی به اسم کانورت تبدیل میکنیم فرض کنید که میخواین قیمت دلار رو تبدیل کنید میگیم که امانت یعنی قیمت مساوی با x که ورودی ما هست در در فرض کنید هر دلار 3500 تومان باشه به این شکل من میگم که حالا بیا پرینت امانت حالا چه اتفاقی میفته دوباره اگه ران کنیم ببینید چون من هنوز فانکشن ها رو فراخونی نکردم در نتیجه اول باید بیام فراخونی کنم اینجا فانکشن امین رو فراخونی میکنم و اینجا هم کانورت ببینید کانورت رو نباید اینجا خالی بود خالی گذاشت چون که ما اینجا ورودی داریم یعنی باید حتما یه مقداری بدیم تا این بتونه خروجی رو محاسبه کنه و به ما بده فرض کنیم من میگم 130 دلار چند میشه به تومن میشه 455000 تومن بر اساس قیمتی که دادیم اول اومده فانکشن امین رو که اینجا صدا کردم میده حالا ببینیم من میتونم به جای 130 مثلا حتی دوباره بیام بگم اگر که اینجا ما 200 دلار داشته باشیم چند میشه دوباره میاد نرخ دلار رو براتون به مقدار 700000 تومان چاپ میکنه این کاربرد فانکشن هست که بعدا دوباره بیشتر باهاش آشنا میشیم با تشکر از توجهتون منتظر ویدیوهای بعدی من هم باشید